പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം എന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അന്നമ്മ എന്ന അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്തുള്ള കൽത്തൊട്ടി എന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലായിരുന്നു ചട്ടി മുണ്ടും അമ്മയുടെ പൊതവും മുണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തണുപ്പും തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അമ്മ ചെറിയൊരു ഷോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അന്നമ്മ എന്ന ഈ അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം അമ്മച്ചി സുഖാണോ സുഖാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വിശേഷം കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് പോണു സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു അമ്മ ഇപ്പോ എത്ര വയസ്സായി അമ്മച്ചിക്ക് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് വയസ്സായി അപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ എത്ര വർഷം മുമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം പതിനാറ് വയസ്സിലായി പതിനാറ് വയസ്സില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് മരിച്ചാണോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാണ് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഏഴ് പേരുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാണും നാല് പെണ്ണും ആ മൂന്നാണും നാല് പെണ്ണും അവരുടെ എല്ലാവരും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും പ്രായമായി എല്ലാവർക്കും മക്കളും ആയി ഒരാളച്ചനും ഒരാളച്ചനുണ്ട് ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരാളച്ചനാണ് അച്ഛൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇരുപത്താറ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആശുപത്രിയുടെ ചാർജ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാരും എന്നും വിളിക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ എല്ലാവരും ഇവിടെ അടുത്ത് ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കുറച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി കൽത്തൊട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് അമ്പത് വയസ്സിൽ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആയി കാണും അമ്പത്തഞ്ച് കൂടുതലായി അമ്പത്തഞ്ച് കൂടുതലായി കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി ശരി അമ്മച്ചിട്ട് വീട് എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ വീട് വാഴക്കാട് വാഴക്കാട് അമ്മച്ചിട്ട് വീട്ടില് സ്വന്തം വീട്ടില് എത്ര മക്കളാണ് നിങ്ങള് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് അഞ്ചു പേര് അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ എല്ലാരും എല്ലാരും അനിയത്തി ഉണ്ടോ അനിയത്തി ഉണ്ട് ഞാനും അനിയത്തി ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും പോയി അഞ്ചു പേരില് ഇപ്പൊ ആകെ രണ്ടു പേരുള്ളു രണ്ടു പേരുണ്ട് അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ചാച്ചനോ ചാച്ചൻ രണ്ട് ചാച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് ായിരുന്നു വന്നെങ്കിലും വന്നും പോയി നിൽക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം കൃഷിയായിരുന്നു പിന്നെ കച്ചവടം ഒത്തിരി കൃഷി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ വെച്ച് നടത്തായിരുന്നു പണിക്കാരെ കൂട്ടി പണിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നെൽകൃഷി നെൽകൃഷി ആയിരുന്നു കൃഷി ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉയരമൊന്നും നോക്കിയല്ല ഓരോ കുന്ന് അതിപ്പോ ഈ മരമൊക്കെ വന്നോണ്ട് കാണത്തില്ലാത്ത അല്ല ഇങ്ങനെ മുട്ടക്കുന്നായിട്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം എവിടെ ഒക്കെ പോലെ അതങ്ങനെ 
വരകുന്ന ഒരു കുഴിയായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിരിക്കും കൃഷി കൃഷിയായ താഴെ മകരുണ്ട് കൃഷി താഴെ മകര മുകളിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മലയാള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം അഞ്ച് ട്രാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ചാച്ചനുണ്ടായിരുന്നു ചാച്ചനും എല്ലാവരും അനിയന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന കൃഷി പണികളൊക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ നല്ല തണുപ്പാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വന്നാൽ പിന്നെ ചോദിച്ച ശല്യമില്ല എല്ലാം നല്ലോണം തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ഒക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ആദ്യ കുർബാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ കുർബാന കേൾക്കേണ്ട വാക്കാട് പള്ളിയിൽ അന്ന് എങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പള്ളി ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് രണ്ടര മൈലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ അതിങ്ങനെ കുന്നും മലയും കീറി ഇറങ്ങി തോടുപാറും എല്ലാം കിടന്ന് പോകണം നല്ല വഴിയൊന്നും ഇല്ല ആ നീന്തി പോകണ്ട പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആട്ടിന് പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആട്ടിൻ തോടും എല്ലാം പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തടിപ്പാലം അതിൽ എവിടെ പോകും അടുത്തുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ പോയി ഞായറാഴ്ച ഭേദപാടത്തിന് പോകും കുർബാന കണ്ടു അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കുർബാനയാണോ അതോ അല്ല സുറിയാനി കുർബാന സുറിയാനി കുർബാന പള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ പാടാറുന്നു അല്ല സുറിയാനി അല്ലേ സുറിയാനി ഞങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം തരും പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ചിലപ്പം കൊന്ത ചെല്ലും ആ പള്ളി പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊന്ത ചെല്ലും വേറെ സുറിയാനിയിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ കൊന്ത കൂടും ഒരു കുറവാണ് ഒരു കൊന്ത തീരുന്ന അധികം താമസിക്കാൻ കുർബാനം തീരും ആദ്യ പള്ളി അകലെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തൊരു പള്ളി വന്നു ഒരു മൈല അകല പള്ളി വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മണി എളുപ്പമായി ആ അന്നേരം എളുപ്പമായി എളുപ്പമായി അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു സ്കൂളും പള്ളിയോട് ചേർന്ന പള്ളിയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ച പള്ളിയില്ലാത്തടുത്ത സ്കൂളില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആയപ്പം പള്ളിയുണ്ട് എത്ര വരെ പഠിച്ചു ആറ് ജയിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വന്നു ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറത്തേക്കൊക്കെ എത്തുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കൊണ്ടല്ലേ ആ സമയം അന്നോ അവരുണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുത്തിനിരുത്ത അങ്ങനെ ആശാമാർ ആശാമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ആശാൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഇവിടെയോ അല്ല അല്ല വീട്ടിൽ ചെറുപ്പത്തിലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടും കൊന്ത എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെല്ലിക്കും ചേതാരായപ്പോൾ കർത്താനും അതാ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കും ബാക്കി അമ്മച്ചിയിലും അമ്മച്ചിയും ചാത്തനും എല്ലാവരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം മാത്രമാണോ അതോ രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ തന്നെ അവർ ചെല്ലു എല്ലാവരും ചെല്ലുള്ളൂ ഞങ്ങളെ വിളിക്കല്ല ചാച്ചനും അമ്മയും ആ ചാച്ചനും അമ്മ അവർ തന്നെ തന്നെ ചെല്ലിച്ചു പോവുള്ളൂ വൈകിട്ടത്തെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചെല്ലും അത് നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂഞ്ഞാറ്റിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചാച്ചനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല മര്യാദക്കാരായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യർ എന്നെ അവിടെ അത് സ്നേഹത്തെ പണിയായിരുന്നു എല്ലാവരും കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ആ മൂത്ത മകന എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അനിയന്മാർ അവർ ഏഴാണുങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഡൽഹി ആദ്യമായിട്ട് കയറി വരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാണ് വന്നത് ഒരു പെങ്ങണും ഏഴാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും കരുതലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് പെങ്ങന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന
അപ്പൊ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോ ഈ ഏഴുപേരും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് അനിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ആ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അനിയത്തിമാരും എല്ലാരും മാറി മാറി വന്ന് ആദ്യം കൂടുതൽ പണിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമൊക്കെ നന്നാച്ച അങ്ങ് പോവും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരും മക്കളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനിയൻ്റെ മകനാ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെമിനാരി പോവുക ഒന്നിച്ച് ഇവർ പഠിച്ച രണ്ട് പേരും ഞാൻ സെമിനാരി പോവുക കേട്ടോ തിങ്കളാഴ്ച പോകാൻ പറയാൻ വന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നു അന്നേരം എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനും അച്ഛനാകാൻ പോകണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തെന്നാകും പറഞ്ഞു അവൻ അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവരാളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അച്ഛന്മാർ അന്നേരം വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അതിന് മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതായിരുന്നു അന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയതാ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് ഇവിടെ ആ മറ്റേ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വെച്ചൊക്കെയാണ് പോയത് ആ എന്തായാലും വന്നു പോയി അവരൊന്നിച്ച് രണ്ടു പേരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പോയി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് പോകുവാന്നും പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും പോയി പോവാന്നും പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ പോയതാ അങ്ങനെ വിഷമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനാകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വിഷമുണ്ടല്ലോ സന്തോഷമായി ആരും പോകണ്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോകുവാന്ന് പറഞ്ഞു ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനൊക്കെ കൊള്ളാം പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നാക്കരുത് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വരികയെന്നും പറഞ്ഞാൽ പോയതായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നില്ല അത് ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒത്തിരി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേരെ ഒത്തിരി പേര് പോയാലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോന്നു അച്ഛൻ്റെ പേര് സന്തോഷം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലെ ജോമാലയൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ പള്ളി നമുക്ക് വന്ന സമയത്തൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നോ പള്ളി പള്ളി വന്ന സമയത്ത് ആദ്യ പള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു ഉപ്പ് വരെ പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒത്തിരി ദൂരെയാ രണ്ടെട്ട് മൈലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാഞ്ചാറ്റി വന്നു കൊണ്ട് ഈ ഉപ്പുതറയിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു പോവായിരുന്നു ആ നടന്നു പോകും എല്ലാവരും ഒന്നും പള്ളി പോകില്ല അന്നേ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ പോകുന്നുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കച്ചട്ടി പള്ളി വന്നു കച്ചട്ടി വന്നപ്പോ ആദ്യ ഷെഡായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടായിരുന്നു ഷെഡായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ മുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആദ്യ ഷെഡായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നല്ല പള്ളി വെച്ചു എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ചു ആ എല്ലാരും കൂടി സഹകരിച്ചു നല്ല പള്ളി ഇപ്പൊ രണ്ട് പള്ളി ആദ്യ ഒരു പള്ളി പണിതു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നോട്ട് പുതുക്കിപ്പോയിരുന്നു അതെങ്ങനെ പൊതുപ്പണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ പള്ളി പണിത് ആ പിരിവും പണിയും ഒരാളിത്ര പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പണിയും എന്നാൽ പണിയാൻ തേടണോ അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരെ വിടണം വിടണം ഒത്തിരി വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ആ വീട്ടുകാരുണ്ട് പത്ത് നാനൂറ് വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ് കൂടെ ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം 
അന്നത്തേൽ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളി വന്നു വേറെ പുതിയതായിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ ആളുകൾ കൂടിപ്പോ ആള് കൂടുന്തോറും വേറെ ചെറിയ പള്ളിയായിട്ട് വേറെ പള്ളി വേണത് നാല് പള്ളിയായിട്ട് തോന്നിപ്പോ അന്ന് കട്ടപ്പന പള്ളി ഇല്ല ഇവിടെ കച്ചുട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടപ്പന തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ പള്ളിമുറിയാണ് കാണുന്ന കേട്ടോ ഈ രണ്ട് നിലയുടെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത് താഴെ താമസിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇല്ല മൂന്ന് പള്ളിക്കായിരുന്നു ഒരു വികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാറ് കൽച്ചുട്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് പള്ളിക്കും താഴത്തെ ഒരു കുർബാനയിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു കുർബാനയിലും നാല് മണിക്ക് അടുത്ത് അങ്ങനെ മാറി മാറി ഞായറാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ചെല്ലും അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ അപ്പോൾ വീട് സന്ദർശനം അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ അല്ല ആ സമയത്ത് അന്നോ ആ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നും കൊല്ലം കൂടെ വന്ന് വെഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ അതാ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛന് പരാചന ഇത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് ആ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എന്തായാലും പറയാം ആർക്കും വീട് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ മാടപ്പരയൊക്കെ ഉള്ളൂ വല്ല കാലത്തൊക്കെ ഒന്ന് വെഞ്ചരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോളിപ്പള്ളി വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയി അച്ഛന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കാനും നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നേ നോയമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് അമ്പത് നോമ്പ് അങ്ങനെ നോയമ്പ് എടുക്കുകയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ എൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു നോയമ്പ് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതിന് പിന്നെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നോയമ്പ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം അമ്പത് നോയമ്പില് ഇപ്പൊഴുണ്ടായിമ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് നിർത്തി അല്ലേ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ പൂഞ്ഞാറ്റിൽ വീടാണ് ഞാനിപ്പോ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയി എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഛർദിക്കും വണ്ടി കയറിയാലും അവരിങ്ങോട്ട് വരൂ ആ അവര് വരും അനിയന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്താ അവര് അവര് വരുമ്പോ എല്ലാ വീടും വരും അനിയൻ മരിച്ചുപോയി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അനിയനും മരിച്ചുപോയി ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും മക്കളല്ല ജോലിക്കാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഇതൊക്കെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ അസുഖമൊക്കെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ആശുപത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ആശുപത്രി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ കഴിഞ്ഞ വൈദ്യശാലയായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ല അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് പനിയൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കും പോവും അന്ന് അടുത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അറിയാങ്ങാണ്ട് ആശുപത്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കട്ടപ്പനെ ആശുപത്രി എന്നാൽ പിന്നെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് ആശുപത്രി വന്ന കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള വൈദ്യന്മാരുടെ ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ച് പനിയാവല്ലോ ഉള്ളതായിരിക്കും അതിന് മരുന്ന് മേടിക്കും അന്ന് വലിയ രോഗങ്ങളുള്ള ആരും ഇവിടെ ഇല്ല ആ പണിയെടുക്കുന്നവരല്ല ചുമ്മായിരിക്കുന്നവരെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോഴല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രഷറും ചുമ്മായിരുന്നിരുന്നു ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല പൈസയെന്നവരും അന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ചെറുപ്പകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചുമക്കളും മക്കളും അവരൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും ഉപദേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താനൊക്കെ അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കൊച്ചുമക്കൾ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാനൊന്നും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും വന്ന് കണ്ടു കേട്ട് പോവുകയില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ജോലിക്കാരും പഠിത്തക്കാരും ഒക്കെയാണ് പിള്ളേർ വീട്ടിൽ കുറവാ ഈ പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ ജീവിത രീതിയും ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക നമുക്ക് ആ സമയത്ത് 
ഈ സ്ത്രീധനം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെ സ്ത്രീധനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണമായിരുന്നു എനിക്കും വൈറ്റൊന്നും വരെ തന്നതാ ഉള്ളത് അന്നൊക്കെ സ്വർണത്തിനൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണത്തിന് എഴുപത് രൂപ ഉള്ളത് എന്നെ കിട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പവന് ഒരു പവന് എഴുപത് രൂപ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് പൈസ ഇന്ന് അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് സാധനത്തിന് അത് വലിയ വില മുളകിനൊന്നും വിലയില്ല വിലയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കുറെ പേര് പണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്ക് കൂലിയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു കൂലി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂലിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ആ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും അന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പണിക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നാണങ്ങളൊക്കെ അത് നാല് നേരവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പെണ്ണ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നാൽ പണം തെച്ചു പോകുന്നവരാ പണങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൂലിക്ക് ആ കൂലിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എൻ്റെ കുറേ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചായിരിക്കും കൂലി ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളിങ്ങനെ പള്ള പറിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കിളയ്ക്കുന്നൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ ട്രാക്ടറും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല കിളച്ച് മറക്കിയായിരുന്നുണ്ടാവില്ല ആ കിളയ്ക്കുന്നൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടോ പാട്ടങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അമ്മ അമ്മോട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണോ കുറുമ്പോ കാണിക്കാറുണ്ടോ അവര് ഇല്ല പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്നവരാണ് അവർ ചെയ്യും കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാലും അവർ കണ്ടൊന്നും പോയില്ല ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പോവുകയും വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഈ വസൂരിയൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ ചെറുപ്പ പറഞ്ഞ കേട്ടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടം രോഗത്തിൻ്റെതായ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല കൊറോണ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ജ്വരപ്പനി വന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാലം പനി ഒത്തിരി പണിയുന്നവർക്കൊക്കെ മാലം പനി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് പണിയുന്നവർക്ക് മാലം പനി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുക്കളയെ കഞ്ഞും കരിയും വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല വേറെ പണിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകം അപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോയമ്പിൻ്റെ കാലത്ത് അമ്പത് നോയമ്പിൽ കുരിശപ്പവും കുരിശപ്പവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ വെപ്പം അന്ന് വയ്ക്കാനും കാപ്പയൊക്കെ വെയില സാധാരണ കാലത്തെ കാപ്പിക്ക് കപ്പയും അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ വെയിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി കുറവാണ് പിന്നെ അതിനെ വലിയ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആ നോയമ്പുകളിലും അങ്ങനെ ഓണോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ വല്ല സദ്യയൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ചീപ്പപ്പം കൊള്ളപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ അധികം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പണ്ടത്തെ ആഘോഷം നിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറിയില്ലേ പണ്ട് കാലത്തെ ആഘോഷം ആഘോഷം നോക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല പണ്ടൊക്കെ കുറെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ആ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അതിലൊക്കെ കാര്യം എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നിപ്പം ആരും അറിയില്ല എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാലും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരില്ല കാലം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഒരു കല്യാണം വെക്കുന്നതാണ് എത്ര കാലം കിടന്ന് ഒരു മാസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും സമയം അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അനുഭവിച്ച ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലം ഒരു പുതിയ കാലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അമ്മച്ചി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലതും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുതുയുഗത്തിൽ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരാളെ ഇശോക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അമ്മയ്ക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമായി ഒരു
പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ അമ്മമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ അമ്മമാരെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന വഴികളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകളും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കഷ്ടപ്പാട് വഴി പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ കടന്നു വന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മച്ചിയെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം in